بسم الله الرحمن الرحيم فنما وال ر காலத்துல இன்னொரு ஒரு அதிசயமான காலத்துல வாழ்றோம் என்ன அதிசயமான காலம் என்று கேட்டால் ஒரு பொருள் பத்து மாதலம் பழம் இருக்கு அதுக்கு என்ன ஒரு சைஸ் இருக்கும் அந்த சைஸ்ல எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அவ்வளவு பெருசா மாதலம் பழம் இருக்கும் திராட்சை அதுக்கு ஒரு சைஸ் இருக்கு ஆப்பிளுக்கு ஒரு சைஸ் இருக்குது சாத்துக்குடிக்கு ஒரு சைஸ் இருக்குது இப்படியாக ஒவ்வொரு பொருளும் இயற்கையாக அதுக்கு ஒரு சைஸ் இருந்தது இதுல என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்ப இது கொஞ்சம் பெருசாக்குறதுக்குரிய தொழில்நுட்பத்தை மனுஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் சமீப காலமா தான் இது சமீப காலமா என்ன பண்ணிருக்கிறான் கேட்டா ஒரு ஆப்பிள் வந்து என் தலை அளவுக்கு பெருசா தயாரிக்கிறான் கண்டுபிடிக்கிறான் அதே மாதிரி ஒரு சாத்துக்குடி எடுத்தா அது இவ்வளவு பெருசா இருக்குது அது வந்து அதுக்குள்ளய சில இதெல்லாம் கலப்பினங்கள் எல்லாம் உண்டாக்கி அப்படி பண்ணக்கூடிய காட்சியை பாக்குறோம் அதே மாதிரி வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் நீங்க மாடு வளர்க்கறவங்களுக்கு தெரியும் மாடு வளர்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாடு ஒரு லிட்டர் ஒன்று லிட்டர் பால் கறக்கிற நீங்க பாத்திருப்பீங்க இப்ப என்னடா விளம்பரம் பண்றோம் அறுபது லிட்டர் எழுபது லிட்டர் அது எங்க அது இடமே இருக்காது போல இருக்கு இவன் சொல்றான கரைக்கணும் செய்யுது இப்ப எப்படி மாடு கறக்குது ஜெர்சிங்கிறான் அதுங்கிறான் நோ புது புது பேர்லாம் சொல்றான் இதெல்லாம் எவ்வளவு கிடக்குதுன்னு கேட்டா அது எழுபது லிட்டர் எண்பது லிட்டர் சொல்லி சொல்றான் அது தண்ணி கூட எழுபது லிட்டர் குடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எழுபது லிட்டருக்கு பால் கிடக்குது அப்ப இது நம்ம எப்படி வளர்ந்துருக்கிறோம் கேட்டா அந்த காலத்துல எல்லாம் சின்ன சின்னதா இருந்தது எல்லாம் நம்ம பெருசு பெருசா ஆக்கிப்பட்டோம் எல்லாமே அதிகமாக தரக்கூடிய அளவுக்கு ஆக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுக்குள்ள இவ்வளவு சைசா கோழி இருக்கு கோழி கோழி இப்படி பெருசா போச்சு ஆறு இப்படி போச்சு மாறு பார்த்தா அதனுடைய பயன் அந்த மாதிரி பெருசா போயிட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா அதாவது பெருசு இருக்கு போன்சாய் மரம் சொல்லி பெரிய பலாப்பழத்தை கொண்டாந்து பலா மரத்தை இப்படி போட்டுக்கிறான் இப்படியும் செய்யறான் பலகையிலையும் செய்யறான் இப்படி கீழே இருந்து மேலையும் போறான் மேல இருந்து கீழே வர்றான் அந்த மாதிரியாக பெருகி இருக்கிற ஒரு காலத்துல வாழ்றோம் இப்ப வந்து அந்த காலத்துல வந்து உள்ள சின்ன சாத்துக்குடி ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு ரசம் வேணும்னு சொன்னா இப்ப வந்து இப்படி கொண்டாக்கிட்டானே ஒண்ணு போதும் ஒரு டசனுடைய இடத்த வந்து ஒன்னு நினைச்சிருந்த ஒன்னு புரிஞ்சோம்னா அதை விட ஜாஸ்தியான சாறு கிடைக்கும் இது வந்து இப்படி எல்லாம் ஒரு இது சைஸ் இப்படி பல மடங்கு பெருக முடியாதா சொல்ல முடியுமா யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அந்த காலத்துல ஆயிரத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஊசி மருந்து கெமிக்கல் ரசாயனம் விதையில என்னென்ன இருக்கு விஷயங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் எதுவுமே தெரியாதா இருக்கும் அவங்கள்ட்ட போய்கிட்டு இந்த மாதிரி ஆப்பிள் பழம் வந்து எட்டு மடங்கு இருபது மடங்கு பெருசா போகும் இப்ப எல்லாம் சொல்ல இயலுமா சொல்ல இயலாது நபிகள் நாய சொல்லி இருக்கிறாங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க எப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க கடைசி காலம் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவங்க வரக்கூடிய காலத்தை சொல்லும் பொழுது சை முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய இந்த தஜ்ஜாலுடைய ஹதீஸ் பெரிய ஹதீஸ்ல ஒரு சின்ன பகுதி அவங்க சொல்றாங்க ஈசா அலை இஸ்லாம் வரக்கூடிய அந்த காலத்துல ஐசாபத்து மினர் ரும்மானா அந்த நாளில் ஈசா அலை இஸ்லாம் வரக்கூடிய அந்த கடைசி யுக முடிவு நாளில ஒரு ரும் ஒரு ரும்மான மாதுளம் பழத்தை ஒரு மாதுளையை ஒரு கூட்டம் சாப்பிடும் சுபானல்லா ஒரு மாதுளைய ஒரு கூட்டம் சாப்பிடணும் என்ன அர்த்தம் பெருசா பண்ண அர்த்தம் ஒரு மாதிரி இது ரொம்ப பிரச்சையான முன்னறிவிப்பு தான் இது பெரிய இப்படி சுத்தி வளர்க்கிற முன்னறிப்பு இல்ல தெளிவா ஒரு மாதிரி ஒரு கூட்டம் சாப்பிடும் அந்த காலத்துல வந்து நம்புனாங்க நான் அந்த அறிவு இல்லாட்டாலும் ஏதோ ஒரு அதிசயமா வாழ நிகழ்த்தும் அப்படி நினைச்சிட்டு போயிட்டாங்க அந்த காலத்து மக்கள் இன்னைக்கு என்னதான் இறங்கி தமிழ் என்னதான் ஈசாலசன வர்ற காலத்து நெருங்கிட்டு இருக்கிறோம்ல இப்ப என்ன ஆகுது ஒரு 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 மாதுளம் பழத்தை ஒரு கூட்டம் சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சுட்டாங்க மாதுளம் பழத்தை ஒரு கூட்டம் சாப்பிடலாமா அதே இது மாதுள மரத்தை மட்டும் சொன்னா பரவாயில்ல பாருங்க ஒரு ஒட்டகையில் ஒரு தடவை கறக்கிற பால் ஒரு பெருங்கூட்டத்துக்கு போதும் சும்மா அதே அது இசையா இப்ப நான் சொன்ன அவ்வளவு முன்னேற்றத்தையும் இது என்ன ஒரு அற்புதமா சொன்னாங்க நீங்க விளங்கிட கூடாது அதிசய நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி எல்லாமே இப்படி டெவலப் ஆகுமா சொல்றாங்க அந்த காலத்துல வந்து ஈசா ஈசனா வரக்கூடிய அந்த காலத்துல ஒரு முறை ஒட்டகத்தில் கலக்கிற ஒரு பால் ஒரு தடவை கலக்கிற பால் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டத்திற்கு போதுமானதா இருக்கும் அப்ப எழுபது லிட்டர் கலந்தா என் பத்தாது மாட்டுல எழுபது லிட்டர் கறக்கிறான் அப்ப வந்து ஒட்டகம் இன்னும் கூட கறக்கக்கூடியது அதுல ஒரு நூத்தி ஐம்பது லிட்டர் கறந்தான்னு சொன்னா ஒரு கூட்டத்துக்கு பத்தாதா நூத்தி ஐம்பது லிட்டர் கறந்தா ஒரு பெரும் கூட்டத்துக்கு பங்கு வச்சு கொடுக்கலாமே ஆளுக்கு நூறு மில்லி கொடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கொடுத்துடலாமே அப்ப வந்து ஒரு பெரிய கூட்டத்துக்கு ஒரு ஒரு மாட்டில் கறக்கிற ஒரு ஒட்டகத்தில் கறக்கிற பால் வந்து ஒரு பெரிய கூட்டத்திற்கு போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு மாட்டில் கிடக்கக்கூடிய ஒரு பாலும் மனிதர்கள் ஒரு கபீலாவ
அப்ப எல்லாமே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க ஈஸா அலைஹி வஸல்லம் வரக்கூடிய நேரத்துல வந்து ஒரு மாதலம் போல ஊளு பெரிய பேருக்கு ஒரு கூட்டத்துக்கு ஊசாவும் ஒரு ஒட்டகத்தினுடைய ஒரு தரவ கடக்கற பால் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டத்துக்கு போதுமானதா இருக்கும் ஒரு கபிலாவுக்கு போதும் இப்பெல்லாம் சொல்வது வந்து பெரிய ஆச்சரியம் பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வுடைய இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மனிதனுடைய அறிவியல் வளர்ச்சி அதிகமாகும் ஆய்வு செய்வான் கண்டுபிடிப்பான் தானியங்களை எல்லாம் பல மடங்கு பெருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவனுக்கு அறிவு கிடைக்கும் ஆறு மாசத்துல விளையிற பயிரை மூணு மாசத்துல விளைவிப்பான் மூணு மாசத்துல விளையிற பயிர ஒன்றரை மாசத்துல விளைவிப்பான் இதெல்லாம் இருந்தாதான் இதெல்லாம் ஆகும் இது மாதிரியாக வந்து அதிகமா பால் சுட அப்ப பால் சுரக்கிறது அதிகமா சுரக்கும் சொன்னா ஒரு திரவை கறக்கிறதுல இருந்து ஒரு பெரிய கூட்டம் அருந்துவாங்கன்னு சொன்னா அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகி பால் உண்டா என்ன எப்படி சுரக்குது காரணிகள் என்ன அதிகமா சுரக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் என்ற அளவுக்கெல்லாம் உலகத்தில் அறிவியல் வளர்ச்சி பெருகிவிடும் என்பதையெல்லாம் உள்ளடக்கி இது எல்லாம் சொன்ன அந்த காலத்தில் புரிய அந்த காலத்து மக்களுக்கு இப்படிதான் சொல்லிட்டு போகணும் ஒரு தடவை கடந்து ஆயிரம் பேர் குடிப்பாங்க சரி அதை நம்பிக்கை நம்பிட்டு போயிருவாங்க இன்னைக்கு என்ன அந்த காலத்து மக்களுக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன பிளஸ் பாயிண்ட் அல்லாவுடைய தூரம் பார்த்து நம்பினாங்க அந்த பிளஸ் பாயிண்ட் நமக்கு இல்ல நமக்கு என்ன பிளஸ் பாயிண்ட் அல்லாவுடைய தூதர் இப்ப இருந்து சொல்ற மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்காங்க இது பிளஸ் பாயிண்ட் இது அவங்க பார்க்கல இந்த விஷயங்கள்ல நாம வந்து நம்பிக்கை அதிகமாக்கலாம் அவங்களோட கூட ஆகலாம் அவர்களாவது அதிகமாக சுல்லாக தான் பார்த்தாங்க நம்ம இதை பண்றோம் அன்னைக்கு சொன்னா அப்படி கண்ணுக்கு முன்னாடி நிறைவேற அதிசயங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்ப அந்த வகையில இதுவும் ஒரு பெரிய ஒரு நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் செய்த ஒரு முக்கியமான முன்னறிவிப்பு இதையும் நம்ம விளங்கி நம்முடைய நம்பிக்கைகளை அதிக